थियो जय मां भवानी सरकार जी जय मां भवानी जय मां भवानी हसीना जी सरदार जी तुम जानती हो कि हम अपने गिरोह में लड़कियों को नहीं रखते लेकिन तो हम लोगों की बहन जैसी है क्यों नहीं तेरी मुसीबत और तेरी बेबसी को देखकर हमने तुझे सहारा दिया और तुझे अपने साथ रखा जी सरदार जी क्या बात है तुम बहुत मान दिखाई दे रहे हो क्या करूं सरदार जी कहते हैं गरीबी अरे गरीबी तंग बस्ती देखी नहीं जाती अमीरे जम अमीरों जमींदारों की जमींदारी देखी नहीं जाती अरे हम तो उनकी बिल्डिंगों को देखते हैं एक नजरों से पर उनसे हमारी झोपड़ी क्या नहीं सरदार जी अरे न्याय की बस्ती को न्याय की बस्ती को हम फूलों से सजाएंगे अन्याय की बस्ती में हम आग लगाएंगे साथियों सरदार जी टाइम के अनुसार इंसान को चलना चाहिए क्या नहीं सरदार जी देखो वो सामने वाला जो चट्टान दिखाई दे रहा है हम उसी तरफ बढ़ते हैं ठीक है सरदार जी आओ मेरे साथ जोर चलता है नहीं ये जो मौसम है जो कभी बदलता है नहीं यही थी मेरी गरीबी यही थी मेरी नसीबी यही थी मेरी नसीबी यही थी मेरी नसीबी किस किस का नाम लू मैं किस किस का नाम लू मैं मुझे हर किसी ने मारा 
इसने कहा कि हमारा नाम श्यामू है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इसलिए पहले इसकी तलाशी लो ठीक है सर इसने कुछ नहीं लिया क्या कहा इसने कुछ नहीं लिया है कुछ नहीं लिया कुछ भी नहीं लिया है सरदार जी आपको विश्वास नहीं हो रहा था मेरी बातों पर भाई कहीं दूर का नहीं इसी जिला बनारस ग्राम रामनगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम श्यामू है मैं एक किसान हूँ साहब मेरी बीबी को ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मार दिया मेरे पास और कोई चीने का सहारा नहीं था पत्र मेरी बीबी थी और उसको भी ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मार दिया मैंने तो सुना कि चंबल घाटी में सहारा मिलता है लेकिन यहाँ तो बहुत बेरहम बेरहम इंसान रहते हैं क्या क्या सहारा देंगे श्याम घबराओ नहीं तुम जानते हो कि हम एक डाकू हैं और डाकू की जिंदगी में कब कौन सा तूफान आ जाए किसी को मालूम नहीं हमारे एक तरफ अगर खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है पुलिस दिन रात हमारा पीछा करती है और पीछे पड़ी रहती है इसलिए हमने सोचा कि हो सकता है बनावटी भेष में ये इंसान हमारी जासूसी कर रहा है लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम एक असहाय और बेबस इंसान हो अगर हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें अवश्य सहारा देंगे और आज के बाद एस रामनगर से लेकर जिला बनारस नहीं इस विश्व में तुम्हारा नाम श्यामू नहीं बल्कि आज हम तुम्हें एक नया नाम देते हैं नया नाम ये होगा डाकू मंगल सिंह तुम अपना लिबास बदल कर भेस बदल कर अपने हाथ में हथियार उठाकर अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकते हो और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ स्वयं लड़ाई लड़ सकते हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं क्या साथियों क्या नहीं सरदार किसी को कोई इसके सरदार बनने में कोई एतराज तो नहीं है नहीं साथियों अगर तुमने मुझे अपने गिरोह का सरदार चुना है तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं आज तक तुम लोग अपने मनमानी काम करते हैं लेकिन मैं आज के बाद मैं जो कुछ कहूंगा वही तुमको करना है अगर मेरे बिना इजाजत के कोई भी किसी माँ बहन या किसी माँ बेटी पर बुरी नजर डालता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो भी है सजाए माँ ऐसा तो आज तक हुआ नहीं और हम में से कोई करेगा भी तो या तो अपनी गोली का स्वयं शिकार होगा या फिर हम तुम्हारी शर्त को मंजूर करते हैं ठीक है ये लो संभालो इस बंदूक को साथियों साथियों मुझको इसी वक्त हमारे साथ जोर से बोलो सरदार मंगल सिंह की जय सरदार मंगल सिंह की जय कहिए साथियों मेरे नए सरदार हमारे गिरोह में आपका स्वागत है क्या कहना चाहते हैं इसी वक्त इसी वक्त मुझको अपनी गुफा की ओर ले चलो सबसे पहले मैं अपना लिवाज चेंज करूंगा उसके बाद सीधा चलूंगा रामनगर उस साले ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के पास उसका सारा एक चमचा है जिसका नाम धर्मु है उससे मैं बोला धर्मु भैया जय राम साला कहता है जय राम बे जय राम वक्त का हर साल गुलाम होता है इसीलिए इसीलिए हम चलते हैं सबसे पहले गुफा 
हमें कुछ दीजिए एड्रेस चेंज करने के लिए और कारतूस की भरी बेल्ट और उसके बाद हम चलते हैं हमारे, हमारे पास हमारे पास गोली और बारूद की खान है जितना जिस प्रकार का औजार और जिस प्रकार की व्यवस्था तुम्हें चाहिए हमारे साथ ही तुम्हारे इशारे पर सब काम करने के लिए चलिए साथियों और मेरे साथ बहुत जोर से जाए भवानी की सावन महो अपने मेहरुआ कहा थे जबकि सावन तो का नहीं न जाए देव हर साल चलो जा चली जा थू लेकिन अब की तो का न जाए देव अब की घरे और सावन दोनों प्राणी मनाए हुए हरे न जाई देव झूलनी कढ़ाई देव बिपत्तिया कई सन मदन मुरारे दुखिया रे जाय कौने वो रे जाय कौने बोरिया जाय कौने बोरिया सर्पतिहापत्तिया कई सन मदन मुरारे दुखिया रे जाय कबने बोरिया मदन मुरारी हमरे ऊपर आतन को रगम न खाए मदन मुरारी हमरे ऊपर आतन को रखम न खाए बन के पूरे बेदर दी भी दना मेरे मालिक बन के पूरे बेदर दी भी दना ऐतर गज गिराए अब तो सूझे ना कि हम का कौ नो डगरिया दुखिया रे चाय कौ रे
बढ़िया भगवान आज एक सात दिन होगा जमींदार हमारी बेटी को उठा लेगा और उनका कहना है कि जब तक उनके कर्जा नहीं चुकाए दे तब तक अपने बेटिया का नहीं ला सके हे भगवान मैं क्या करूं क्या न करूं भगवान माँ तुम रो रहे हो रो नहीं माँ माँ न रो रो कर मैया न रो रो कर मैया करो दिल दुखारी कहा मान जाओ हे मैया हमारी मैया करो दिल दुखारी कहा मान जाओ हे मैया हमारी हाँ कहा रकम मैं हुलाया कर दिल की छोड़ो रकम मैं हूँ लाया फिकर दिल की छोड़ो छुड़ा कर के लाऊंगा बहे ना दुलारी छुड़ा कर के माँ बेटा माँ मैं गफ्फार चाचा के पास गया मैंने अपनी मुसीबत उन्हें सुनाया वो तुरंत दया खाकर मुझे पाँच हजार रुपये दिया माँ और कहा बेटा ये पाँच हजार रुपये ले जाकर उस जमींदार के मुंह पर फेंक दो और अपनी बहन को छुड़ा लाओ वो इंसान नहीं भगवान है माँ बेटा बोल माँ बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुन करी ये लाया रकम जो मुसीबत बुझा कर बहुत खुश हुई मैं तेरी बात सुनकर ये लाया रकम जो मुसीबत बुझा कर हाँ चल साथ मेरे अभी चल रही हूँ चल साथ मेरे अभी चल रही हूँ जमींदार का कर जा चुका कर किए बेटा माँ पैसा लाया चल चलो माँ जमींदार को देख चलो माँ अपनी बेटी मेरी बहन न जाने किस हालात में होगी आ माँ इसी वक्त कर्मो जमीदार साहब की जय हो देखो आज सरला कहा हुए दस दिन हो गए जय मालिक 
ना ही उसका भाई आया और ना ही उसकी माँ आई आज तुम एक काम करो पांच सौ रुपए के कितने रुपए बनते हैं एक हिसाब बनाओ मालिक आप बैठिए मालिक सब जोड़कर पांच हजार रुपया हुआ है देखना कहीं कोई भूल तो नहीं हुई है देख रहा हूं मालिक फिर से सही सही क्यों लिया मालिक कुल पांच हजार हुआ है पांच हजार रुपए हाँ मालिक मैंने देख तीन बार नहीं नहीं मालिक गुस्ताखी नहीं होगी चलो ठीक है मालिक हम आपके कर्जा दे आए हैं मालिक कर्जा देने आए हो कोई एहसान करने नहीं आए हो चली आए हो मालिक के सर पर खड़ी होकर मालिक में कर्जे देने आए हो आराम चाहती दोस्त से बात करो चुप फालतू नहीं बोलने का पैसा लेना है ना हाँ मुझे पैसा चाहिए पैसा कितना, कितना पैसा हुआ आपका पांच हजार रुपया हुआ है मालिक बता दिए जमींदार साहब आपका मोर ब्याज जो का कितना रकम हुआ तो मैं ब्याज के हो गए रुपए पांच हजार और जल्दी दीजिए रुपया नहीं पांच हजार और पांच हजार ए रुपया और पकड़ो इसे संभाल और बहना मेरी कहा है जल्द करो इसी हार अगर से पूरे पांच हजार रुपए हैं गिन लो और मेरी बहन को लाओ रोज जा गिनने दो ज्यादा हर बुलाओगे तो बहुत मारूंगा अच्छा इसको गिन रहे ढंग से गिनना तब तलाक मैं हिसाब देखता हूं और एक दो भैया बोलो पांच पूरे हैं लॉस सारा सही ढंग से ही पैसा लगाता मालिक गुस्सा किया छमा हो मैंने गुस्सा किया क्षमा हो क्या हुआ मैंने दस दिन का ब्याज जोड़ने को भूल गया मारे तो ये दस दिन का ब्याज ये दस दिन का ब्याज क्या चल बाप देगा बे मालिक मुझमें नहीं कमी है ये सारी कमी मेरे आयना माटी दे अब तक कहा था पांच हजार अब कहा था तीन दिन का ब्याज अरे तोरे मुह में बड़े बड़े किरवा पर गए दो इनके मुह में कीड़े पड़े खोद खोद निकाल ले शांति देख गलती सबसे हुआ करती है माना कि इस चश्मे की वजह से ये दस दिन का ब्याज नहीं जोड़ पाया ठीक है कितना हुआ मालिक बता रहा हूं मालिक दस दिन का ब्याज तीन सौ तैतालीस रुपया निन्यानवे पैसा हुआ है मालिक ठीक है सोनो तीन सौ रुपए की बात रही तीन सौ रुपए और दे दो और शौक से अपनी बहन को ले जाओ चालीस रुपया निन्यानवे पैसा कहां से आएगा नहीं जमींदार साहब आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी पूरी रकम दे दिया और रही बात तीन सौ की ना मैं तुम्हें तीन रुपये भी नहीं दूंगा तीन रुपए भी नहीं दूंगा तीन रुपए भी नहीं दूंगा क्यों? तुम्हारा नौकर बोला कि पांच हजार रुपये हुआ और तीन सौ रुपये आप दोबारा मांग रहे हैं नहीं गलती सबसे हुआ करती है माना कि नौकर से गलती हो गई क्या तुमसे गलती होती तुम्हें ना मांग जमींदार साहब हम कर्जा देना जानते हैं तो अपनी बहन को ले जाने की हैसियत भी रख सकते हैं 
हमारी हवेली में ऊंची आवाज नहीं क्योंकि ऊंची आवाज सुनना मेरे कान आती नहीं जमींदार साहब तो मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो हाँ बताओ और कान रोके को ले जाने से सड़क को आज सोलू ले जाएगा किसकी औकात है कौन रोक सकता है <laughs> ये तेरे चमचों में इन चमचों में अगर इनमें किसी के अंदर ताकत है तो मुझे रोक कर दिखाए मैं इसी तरह तेरे घर जा रहा हूं जमींदार साहब आदेश तो साले को करा कर काट दूंगा नहीं इतनी जल्दी नहीं फिर मालिक इतनी जल्दी नहीं इतनी आसानी से नहीं हम मारेंगे नहीं शेर भी तल पाएंगे अच्छा <laughs> शांति चल रहे शांति को शांत करो जल्दी मालिक मालिक शांति मालिक तेरा नाम शांति है और मैं चाहता हूं कि तुझे हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दूं। नहीं मालिक मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे मेरे बच्चे बिन माँ के हो जाएंगे ऐसा जुन में डाउ सारा हमारी हवेली में क्या गया मेरा बेटा मेरी हवेली में क्या मैंने कुछ कहा अब मैं करूंगा जो करूंगा मैं करूंगा